ஹலோ சில்ட்ரன் வெல்கம் பேக் டு த கிளாஸ் டுடே ஐ எம் கோயிங் டு டீச் கிளாஸ் நைன் சாப்டர் ஃபைவ் சாப்டர் ஃபைவ் வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் டு ஈக்குவேட்ஸ் ஜாமெண்ட்ரி ஈக்குவேட்ஸ் ஜாமெண்ட்ரி இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் போய் பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஒன்றுன்னா என்ன இஃப் ஏ பி அண்ட் சி ஏ பி அண்ட் சி ஆர் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் இது மூணும் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க ஆன் ஏ லைன் லைன் மேலே இருக்கிற த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் அண்டு பி லைஸ் பிட்வீன் பி லைஸ் பிட்வீன் ஏ அண்ட் சி ஏக்கும் சிக்கும் சென்டரில் பி இருக்கு சென்டரில் இல்லை இடையில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சி ஃபிகர் ஃபிகர் கொடுத்துருக்குறாங்க தென் அப்படி இருந்தால் பி வந்து இது ரெண்டுத்துக்கும் பிட்வீன் இருந்தால் தென் ப்ரூவ் தட் ஏபி ப்ளஸ் பிசி ஏபி ப்ளஸ் பிசி ஈக்குவல் டு ஏசின்னு நீங்கள் வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும் வாங்க எப்படின்னு பார்க்கலாம் சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்கிற ஃபிகர் வந்து என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க ஏசி ஏசின்ற பாயிண்ட் வந்து கோயின் சைட் வித் ஏபி ப்ளஸ் பிசி இங்கே பாருங்கள் இந்த கிவன் ஃபிகர் கொடுக்குற ஃபிகர் வந்து ஏசின்ற பாயிண்ட் வந்து கோயின் சைட் வித் ஏபி ப்ளஸ் பிசி அதுக்கு கோயின் சைட் ஆயிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க கோயின் சைட்னா ஒரு லைனுக்கு மேலே ஒரு லைன் இருக்குன்னா அதே லைன் மேலே இன்னொரு லைன் பொறுத்தா கோயின் சைடுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு லைனுக்கு மேலே இன்னொரு லைன் இருக்கும் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஏசி இருக்கும் அந்த லைனுக்கு மேலே திரும்பி இன்னொரு டூ லைன்ஸ் இருக்குன்றாங்க இங்கே ஒரு லைன் ஏபின்ற லைனும் இங்கேருந்து பிசின்ற லைனும் டூ லைன்ஸ் இருக்குது இந்த லைனுக்கு மேலே லைன் இருக்கிறது தான் கோயின் சைடு இப்படி இந்த பெண்ணுக்கு மேலே பெண் இருக்கிறது தான் கோயின் சைடு நெக்ஸ்ட்டு ஆல்சோ ஈக்லிட்ஸ் ஆக்சியம் ஃபோர் சேஸ் த திங்ஸ் கோயின் சைட் வித் ஒன் அனதர் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் அனதர் இதுதான் ஆக்சியம் ஃபோர் இதுதான் நான் போட்டிருக்கிறது திங்ஸ் விச் கோயின் சைட் வித் ஒன் அனதர் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் அனதர் இங்கே பாருங்கள் இதுதான் இப்போ ஏபின்ற லைன் இருக்குது அந்த ஏபின்ற லைன் மேலேயே சிடின்ற லைனும் போகுது டச் ஆகுது அப்போ அது ரெண்டும் எப்படி எழுதலான்னா ஏபி ஈக்குவல் டு சிடின்னு எழுதலாம் ஒரே லைன் மேலே டச் ஆனால் அது எல்லாமே நம்ம என்னென்னோ ஈக்குவல் டு ஒன் அனதர் ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று ஈக்குவல் நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ வந்து பாருங்கள் சென்ட்ரலில் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது அது வந்து எப்படி எழுதுகிறாங்கன்னா இந்த லைன் மேலே ஏசின்ற லைன் மேலே டிஇன்ற லைன் போகுது அப்போ டிஇ ஈக்குவல் டு நம்ம ஏசின்னு எழுதலாம் ஒரு லைன் மேலே இன்னொரு லைன் போகுது சென்ட்ரலில் ஒரு லைன் வந்துச்சுன்னா அது வந்து ஆட் பண்ணி நம்ம எழுதணும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்களன்னா ஏசின்ற ஒரு லைன் இருக்குது ஏசின்ற ஒரு லைன் இருக்குது ஏபிசின்ற இன்னொரு லைன் இருக்குது இப்போ எது இதை வந்து எப்படி ஈக்குவலாக எழுதலான்னா ஏசி லைனும் இந்த லைனும் ஈக்குவல் இதை எப்படி எழுதலான்னா ஏபி ப்ளஸ் பிசின்னு எழுதலாம் அதுதான் ஈக்குவல்னு எழுத முடியும் நம்ம இப்போ எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு லைன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த லைன் மேலேயே இன்னொரு லைனு போகுது அது வந்து சென்டரில் டூ டூ சென்டிமீட்டர்னு போகுது அது நம்ம சப்ரேட்டாக எடுத்துக்கிட்டால் 4 சென்டிமீட்டர்ன்ற ஒரு லைனும் இங்கேருந்து டூ சென்டிமீட்டர் டூ சென்டிமீட்டர் இந்த லைனும் இருக்குது கோயின் சைட் ஆகுது அப்போ டூ ப்ளஸ் டூ எவ்வளோ ஃபோர் சேம் தானே அப்போ நம்ம இந்த இதை எப்படி எழுதலாம்னா டூ ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஃபோர் இந்த லைனும் இந்த இது செப்பரேட் லைனு இந்த லைனு இது செப்பரேட் லைன் டூ ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு எழுதலாம் இல்லைங்களா அது ரெண்டும் கோயின் சைட் ஆனால் அது சேமாக எழுதணும் அது எப்படி எழுதலாம் இங்கன்னா ஏபி ஸோ வி கேன் ரைட் ஏசி ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு ஏபி ப்ளஸ் பிசி ஏபி ப்ளஸ் பிசி ஈக்குவல் டு ஏசி டோட்டல் ஈக்குவல் டு இதுதான் டோட்டல்னு வச்சுக்கோங்களேன் டோட்டல் ஏசி ஃபுல் ஃபுல்லாக எடுத்துக்கணும் ஏசி ஈக்குவல் டு சென்ட்ரலில் இருக்கிற பாயிண்ட் வந்து ஆட் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக கிடைக்கும் ஏபியும் பிசியும் இந்த ரெண்டு லைனும் ஆட் பண்ணால் தான் இந்த ஃபுல் லைன் கிடைக்கும் அதுதான் இங்கே எழுதுகிறோம் இந்த ரெண்டு டூவும் ஆட் பண்ணால் தான் ஃபோர் கிடைக்கும் இல்லைங்களா அதுதான் அந்த மாதிரி தான் ஏபி ப்ளஸ் பிசி ஈக்குவல் டு ஏசின்னு எழுதுகிறோம் இது வந்து முக்கியமாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரெண்டும் ஆட் பண்ணால் தான் ஃபுல் அமௌண்ட் இப்போ வந்து டூ 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 ருபீஸ்னாக்கா ஃபுல் அமௌண்ட் நம்ம கிடைக்கும் அந்த மாதிரி ஏசி ஈக்குவல் டு ஃபுல்லாக கேட்டால் சென்ட்ரல் இடையில் இருக்கிறது எத்தனை நம்பர் வந்தாலும் எத்தனை ஆல்ஃபாபெட் வந்தாலும் ஆட் பண்ணி நம்ம எழுதணும் இதில் ஏ ஏ இங்கே ஏ இருக்குது இங்கே எஃப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பி சி டி இ வரைக்கும் இருக்குது அப்போ எல்லாமே நீங்கள் ஆட் பண்ணி எழுதணும் ஏபி ப்ளஸ் ஏ பிசி ப்ளஸ் சிடி ப்ளஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணி எழுதி ஏ ஏ எஃப்னு எழுதணும் நீங்கள் இப்போது இந்த சொல்யூஷன் இட் ஹேஸ் பின் அசியூம்டு தட் தேர் இஸ் ஏ யூனிக் 
லைன் பாசிங் த்ரூ டூ பாயிண்ட்ஸ் இந்த சொல்யூஷன்லேருந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் இதை சொல்யூஷன் இதுலேருந்து என்ன சொல்லலாம்னா நம்மளா அசீவ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஒரு யூனிக் லைன் வந்து ஒரு லைன் வந்து ரெண்டு பாயிண்ட் வழியாக பாஸ் ஆகிட்டு போகுது இதுதான் இந்த இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் வழியாக ஒரு யூனிக் லைன் ஏசின்ற லைன் வந்து இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் வழியாக பாஸ் ஆகி போகுது அப்படின்னு நம்ம எழுதுகிறோம் ஓகே சில்ட்ரன் பாய் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம்